बगे ने अंतंती पैकी आता जे एंथंपी है अपन ये आधी एंथंपी प्रकार पाए एक फिजिकल एंथंपी फिजिकल ट्रांजिशन एंथंपी भौतिक बदला एंथंपी आता अस एंथंपी मध्य अपने सेपरेशन करता नहीं कि इत भौतिक बदला नहीं तो आप समझने सा प्रकार के लिए ज्यादा प्रत्यक्ष केमिकल चेंज होते जी एंथंपी जान होती है तो केमिकल ट्रांजिशन एंथर आता इत हमें समझा पार्ट पड़े अभी स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है कि एक्जोथर्मी एंडोथर्मी अभी प्रकार नहीं आप प्रत्येक एंथर्मी से जे व्याख्या बनना है ती कश लक्षा ठेवा जिस काल का पार्ट का जो अर्धा चार होता पार्ट जो होता हाँता फिजिकल ट्रांजिशन एंथर्पी और केमिकल ट्रांजिशन एंथर्पी आता केमिकल ट्रांजिशन एंथर्पी मधे एक्जोथर्मिक रिएक्शन अपन अकरावी में बगित है केमिकल इक्विब्रियम मधे कि एंथर्पी के दोन प्रकार है एक है केमी रिएक्शन के दोन प्रकार है एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन आ दूसरी एंडोथर्मी एक्जोथर्मी मजे का है कि ज्यादा रिएक्शन मधे हीट बाहर पड़ते जी रिएक्शन कर हीट उत्फूर्तपने बाहर पड़ते रिएक्शन एक्जोथर्मी रिएक्शन आ जी रिएक्शन करना सा उष्णता दी लगते एंडोथर्मिक रिएक्शन आता एक्जोथर्मिक रिएक्शन समझा चुनखड़ी कैल्शियम ऑक्साइड हे पानी टाकत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होते हीट बाहर मग हाच एंथर्पी चे निगेटिव साइड ने दाखिल इत व्याख्या अपेक्षित नहीं क्या एंथर्पी का निगेटिव एंथर्पी कभी ये पॉजिटिव एंथर्पी चेंज कभी समझा आप कॉपर सल्फेट घर डायलिटेस हि रिएक्शन होना नहीं कि आप आवर्जन घड़वन आना भी लगे हि रिएक्शन होता कॉपर आड्रोक्लोरिक एसिड हि रिएक्शन हो कॉपर क्लोराइड आच टू गैस बनते हालांट दया भी लगते पॉजिटिव एंथर थर्मोकेमिकल एंथर एंथरपी चेंज हा पर्टिकुलरली रिएक्शन मध्य ना होते आता इत बी प्लस ओ टू कॉर्म सीओ कार्बन डाइऑक्साइड हाथ मूलभूत घटना पास तैयार एखाद पदार्था एक मोल संबंधित घटका पास तैयार होता जी का एंथर्पी बाहर पड़ते कि जो का एंथर्पी चेंज दसतो तो है एंथर्पी ऑफ फॉर्मेशन इत सी ओ टू अपन एंथर्पी ऑफ फॉर्मेशन हि रिएक्शन बना जर सी प्लस कि सी ओ प्लस वन हाफ ओ टू फॉर्म सी ओ गैस ही कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी फॉर्मेशन ची रिएक्शन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड हा कार्बन ऑक्सीजन या दोन मूलभूत घटका पास तैयार होते कार्बन ऑक्सीजन बरबर कार्बन डाइऑक्साइड हा एक मोल या संबंधित घटका पास तैयार होता जो एंथर्पी चेंज दसतो पर्टिक्युलरली बन तो एंथर्पी ऑफ फॉर्मेशन आता एंथर्पी ऑफ कंबर्शन कंबर्शन मे का कार्बनी पदार्थ हवे सानिध्यात जाए कार्बन डाइऑक्साइड आ वॉटर मॉलिकूल तैयार कुछ ही कार्बनी पदार्थ आू दिया कार्बनी पदार्था ऑक्सीजन की रिएक्शन के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड आ वॉटर तैयार होते आता मिथेन है मिथेन बरबर ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं आप अकरा वेला बगित नहीं हि रिएक्शन कश बैलेंस कराएगी कुछ ही कार्बनी पदार्थ घया ऑक्सीजन टाका सी ओ टू आनी एच टू सो मैं कार्बन बैलेंस कराए नंतर हाइड्रोजन नंतर ऑक्सीजन बिकड़े चार हाइड्रोजन इत चार आता ऑक्सीजन इत जाने चार इत दो आता हि रिएक्शन अपन अस बगितर दोन पदार्था मदली रिएक्शन है हेला नुस्ती एंथर्पी ऑफ रिएक्शन बनू शको पशेष कार्य का कार्बनी पदार्था चो ज्वलन कार्बन मिथे ऑक्सीजन के सानिध्य एसिड, बेस, वॉटर तैयार 
आपल्याला एक यारी असेल तर थोडस मी समजण्यासाठी मागचा बराचसा पार्क माहिती असायला पाहिजे अशी म्हणजे काय अॅरनेस्टच्या म्हणण्यानुसार जो पदार्थ पाण्यामध्ये एच प्लस आयन देतो तो एस जो पदार्थ पाण्यात टाकला असता का ओ एच मायनस आयन देतो तो बेस आणि यांच्या दोघाच्या एकत्र एक गोल वॉटर मॉलिक्यूल तयार होतो त्याला आपण न्यूट्रलायझेशन म्हणजे डोंगर मानाने व्याख्या अशी वेन ऍसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर इज नोन ॲज न्यूट्रलायझेशन पण इन पर्टिक्युलर वेन वन मोन ऑफ एच प्लस फ्रॉम ऍसिड रिएक्ट विथ वन मोन ऑफ ओ एच मायनस फ्रॉम बेस टू फॉर्म वन मोन ऑफ एच टू ड्युरिंग दिस दिट इव्हॉल्व ऑर द एन्थॉल्पी चेंज इज कॉल्ड ॲज एन्थॉल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन आता हे झाली एन्थॉल्पी ऑफ न्यूट्रलायझेशन प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन म्हणजे पीपीटी तयार आता पीपीटी काय असतो आपण अकरावीला इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अॅनालिसिस बघितलं इनऑर्गॅनिक क्वालिटेटिव्ह अॅनालिसिसमध्ये आपण असं पाहिलं की एखादी टेस्ट आहे बघा ओ एस प्लस डायबिटेसियम नो पीपीटी फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेम ओ एस प्लस डायबिटेसियम प्लस पीपी प्लस एस टू एस गॅस पी नो पीपीटी सेकंड ग्रुप प्लस एम असं करत करत आपण कधी कधी चौथा ग्रुप काढतो आणि चौथ्या ग्रुपमध्ये गेल्यावर टेस्ट बघतो कॅल्शियम म्हणजे ओ एस प्लस बी एस होतो व्हाईट पीपीटी व्हाईट इन्सुलिबल पीपीटी दे सी ए प्लस प्लस इज कर म्हणजे सी ए हा जो सोल्युशन मध्ये त्याला आपण एक पर्टिक्युलर केमिकल टाकून त्याचा एक इन्सुलिबल ब्रिट्टाचा साखा तयार केला त्याला आपण पीपीटी म्हणतो आणि ह्या प्रक्रियेमध्ये जी हीट ऍब्सॉर्ब हुईट इव्हॉल्व हुईट म्हणजे एकतर प्रॉडक्टची हिट जास्त असेल किंवा रिएक्टिव्हची हिट जास्त असेल या दोन्हीतला जो फरक आहे त्याला आपण म्हणतो एन्थॉल्पी ऑफ प्रिसिपिटेशन म्हणजे एखादा सबस्टन्स त्याच्या कम्बिक्शनमधनं हुडकून त्याची पिपीट तयार करताना जो एन्थॉल्पी चेंज दिसतो त्याला आपण म्हणायचं एन्थॉल्पी ऑफ प्रिसिपिटेशन आता ह्या सगळ्या एन्थॉल्पी पाहिजे आपण फिजिकल एन्थॉल्पीमध्ये पाहिलं एन्थॉल्पी ऑफ फ्रिजिंग एन्थॉल्पी ऑफ कंडेन्सेशन एन्थॉल्पी ऑफ ज्या काही तिथं फिजिकल एन्थॉल्पी एन्थॉल्पी ऑफ एलॉट्रॉपिक ट्रान्सफॉर्मेशन कुठल्याही एन्थॉल्पी आपण पाहिजे त्या फिजिकल एन्थॉल्पी ह्या केमिकल एन्थॉल्पी आता या सगळ्यांना इथं मी कुठेही स्टँडर्ड शब्द वापरला नाही स्टँडर्ड एन्थॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन असं जर मला म्हणायचं असेल तर मला ह्याच्यात काय चेंजेस करावे लागतात मी आतापर्यंत नुसतं शब्द काय वापरत होतो एन्थॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन आता मला फक्त शब्द काय जोडायचा आहे स्टँडर्ड एन्थॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन तर स्टँडर्ड म्हणायचं असेल तर इथं डिग्रीचं साईन द्यावं मग साधी एन्थॉल्पी म्हणजे तुम्ही मागच्या ज्या दहा पंधरा व्याख्या बघितल्या एन्थॉल्पीच्या त्याच व्याख्या जर स्टँडर्ड म्हणून सांगायच्या असतील तर काय काय एक्सपेक्टेड आहे हा सबस्टन्स म्हणजे आपण प्रयोग शाळेत समजा कार्बन डायऑक्साईड तयार करायचं ठरवलं अंदाजे कार्बन घेतला अंदाजे ऑक्सिजन टाकला मिक्सिंग केलं आणि कार्बन डायऑक्साईड तयार झाला हा याचं पण परिमाण नव्हतं ह्याचं पण नव्हतं असं असेल तर नुसत्या एन्थॉल पण स्टँडर्ड एन्थॉल्पी कधी म्हणता येईल ज्यावेळेस एक मोल सबस्टन्स त्याच्या कॉन्स्टिट्युएंट सबस्टन्स पासून स्टँडर्ड स्टेटला तयार होतं स्टँडर्ड स्टेट म्हणजे वन ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनशे अठ्ठ्याण्णव केंद्रिक टेम्परेचर आणि यात समाविष्ट असलेले सबस्टन्स सुद्धा स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असतील तर आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॉल्पी म्हणता येईल आता यातले सबस्टन्स स्टँडर्ड म्हणजे काय आता कार ऑक्सिजन हा नेहमी निसर्गात गॅसी स्टेटमध्ये सापडतो तसंच कार्बन कार्बनची वेगवेगळे अलट्रॉप आहे कार्बनचा अलट्रॉप आहे ग्राफ आहे डायमंड किंवा फ्लोरिन सी सिक्स्टी त्यातलं स्टँडर्ड मांडलं ते ग्राफ म्हणजे ग्राफाईड असेल तर कार्बनचा वेणू हा स्टँडर्ड मांडलं म्हणजे हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये हा स्टँडर्ड फॉर्ममध्ये याच्यापासून हे एक मोल तयार झालं आणि त्या जर प्रेशर वन ॲटमॉस्फेअर असेल आणि टेम्परेचर दोनशे अठ्ठ्याण्णव केलेलं असेल तर त्यावेळेसची साधी एन्थॉल्पी कशात रूपांतरित होते स्टँडर्ड एन्थॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे आपल्याला काय येईल बघा काय परत येईल फॉर एक्झाम्पल 
standard enthalpy of pollution. Define the term standard enthalpy of pollution. When one mole of substance is formed from its constituent at its standard state at one atmosphere and at uh, temperature 298 Kelvin, that time the enthalpy change is known as standard enthalpy of formation. At the ethyl standard law, the ethyl standard law, the 8 mole within the standard state mode combusts the burn the la, the disadi enthalpy na at the standard enthalpy. So the ethyl 8 mole HCl, 8 mole NH4 reaction, and 8 mole NACL diameter, that is pressure with the 8 atmosphere, temperature with the 2 chat thermocalis. The Tavis, Zo enthalpy of neutralization, the only standard enthalpy of neutralization. Ojay, Ekandar Majasan Mesa, Parthasa, the Jogatuni upon enthalpy pile, that enthalpy body, Yap conditions are specified together, the Tasada enthalpy no Rata Kashota, standard enthalpy. Enthalpy or physical enthalpy made upon the changes we were definition by the diagram kind of enthalpy physical enthalpy of physical change enthalpy of phase transition shut the car put a the car for shooter at the enthalpy of fusion with the car fusion with the car with the car with the upon some other with the water I said I Sorry, hello, Krishna Tati. Zero degrees of food, eight degree temperature under the purpose of being part. When they eight gram per purpose, eight gram per in the Rutana, zoo enthalpy changes to me, then I will go to enthalpy of future. Back at this open. One vacuum is in the check for it. Eka vacuum will put up the second bit, vacuum, like check for it. Kasano has enthalpy of future. When one mole of solid is converted into one mole of liquid at a constant pressure, at a constant pressure and at given temperature. For example, enthalpy of fusion is at at Enthalpy change when one mole of solid convert into one mole of liquid at constant pressure and at given temperature each no acts. Okay. Enthalpy of fusion. Fusion with the kind of vitter. In mold solid, in mold liquid with the vitter, there was no enthalpy changing. Yachi murja was a hechi murja. How would this not so perky? Can I put into enthalpy of fusion? When the other man gives sanity, it is an enthalpy change when one mold of solid is converted into one mole of liquid at constant pressure and at given temperature. So, you have to ask at constant pressure, as a said the car, but if you have to ask the question, h is equal to u plus p, u change in internal energy. Pressure, p is pressure volume type work. Most of chemical reactions have at constant pressure, can be killed at that. Manu, enthalpy karthana, internal energy change, animal-vimodal change, yata, samhundas. 
म्हणून आपण ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणतो आणि ॲट गिव्हन टेम्परेचर का तर सॉलिडचं लिक्विड व्हायला एक डिग्री टेम्परेचर पाहिजे पण हे बल्बाच्या बाबतीत झालं समजा इथं आयर्न असेल इथं समजा आयर्न सॉलिड कन्व्हर्टिंग टू आयर्न लिक्विड ह्याला एक डिग्री नाही चालू त्याला एक हजार डिग्री लागेल म्हणजे त्या त्या वेळेस ॲट ए गिव्हन टेम्परेचर एक व्याख्या कळाली की तुम्हाला सगळ्या व्याख्या तयार करता येतील एक मोल सॉलिड एक मोल लिक्विड मध्ये रूपांतरित होत असताना ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर आणि ऍट गिव्हन टेम्परेचर जो एन्थर्थी चेंज दिसतो त्याला म्हणायचं एन्थर्थी ऑफ फ्युज आता दुसरी एन्थर्थी ऑफ फ्रिजिंग एन्थर्थी ऑफ फ्रिजिंग म्हणजे काय फ्रिज म्हणजे काय गोठणे समजा पाणी आहे पाणी गोठलं आणि बर्फ तयार झालं एन्थर्पी बदलली एन्थर्पी ऑफ फ्रिज काय केलं बघा सॉलिड जर लिक्विड होता ना एन्थर्पी ऑफ फ्युजन लिक्विड जर सॉलिड होता ना एन्थर्पी ऑफ फ्रिजिंग तर हे जे आहे एक मोल लिक्विड एक मोल सॉलिड मध्ये कन्व्हर्ट होताना जो काही एन्थर्पी चेंज दिसतो त्याला आपण म्हणतो एन्थर्पी ऑफ फ्रिजिंग आता हे करण्यासाठी आपण असं म्हणतो पण व्याख्या तशी द्यायची इट इज अन एन्थर्पी चेंज वेन वन मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इन टू वन मोल ऑफ सॉलिड ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड ऍट गिव्हन टेम्परेचर ही झाली दुसरी आता एन्थर्पी ऑफ वेपरायझेशन इथं समजा लिक्विड आहे ह्याला आपण या लिक्विडला हिट केलं शंभर डिग्री पर्यंत काय होईल पाण्याच्या वापरामध्ये म्हणजे काय झालं एक मोल लिक्विड एक मोल सॉलिड मध्ये कन्वर्ट झाला त्याला कसं म्हणत आहे एक मोल लिक्विड एक मोल गॅस मध्ये कन्वर्ट होताना जो काही एन्थर्पी चेंज दिसतो त्याला आपण म्हणतो एन्थर्पी ऑफ वेपरायझेशन इट इज अन एन्थर्पी चेंज वेन वन मोल ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इन टू वन मोल ऑफ गॅस ऍट ए कॉन्स्टंट प्रेशर अँड ऍट ए गिव्हन टेम्परेचर रिएक्शन कड बघायचं तिथं काय चेंज होतो बघायचं त्याप्रमाणे याची व्याख्या तयार करायची आता एन्थर्पी ऑफ कंडेन्सेशन एन्थर्पी ऑफ कंडेन्सेशन म्हणजे काय समजा पाण्याच्या वाफा तयार झाल्या त्या वाफा आपण थंड केल्या तर काय होईल पाण्यात हा जो वाफा आहे हा गॅसेस फॉर्म लिक्विड फॉर्म होईल मग आता ह्याला नाव काय एन्थर्पी ऑफ व्हेपरायझेशन म्हणजे वेन वन मोल ऑफ गॅस कन कंजेस कंडेन्स किंवा इट इज कूल इन टू वन मोल ऑफ लिक्विड वेन वन मोल ऑफ गॅस इज कंडेन्स इन टू वन मोल ऑफ लिक्विड दॅट टाईम एन्थर्पी चेंज ऑकर इज कॉल्ड ॲज एन्थर्पी ऑफ कंडेन्सेशन आता इथे काय करता येईल इट इज अन एन्थर्पी चेंज वेन वन मोल ऑफ गॅस इज कन्व्हर्ट इन टू वन मोल ऑफ लिक्विड ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड ॲट गिव्हन टेम्परेचर हे झालं आता एन्थर्पी ऑफ सबलिमेशन एन्थर्पी ऑफ सबलिमेशन म्हणजे काय कापूर जाळा कापराचं रूपांतर कशात होतं डायरेक्ट गॅस मग आपण असं केलं बर्फ घेतला एकदम शंभर डिग्रीवर ठेवा तर काय होईल बर्फाचं डायरेक्ट रूपांतर गॅस होईल मग हा जो एन्थर्पी चेंज आहे व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इज कन्व्हर्टेड इन टू वन मोल ऑफ गॅस ॲट ए कॉन्स्टंट प्रेशर अँड ॲट ए गिव्हन टेम्परेचर इज नोन ॲज एन्थर्पी ऑफ सबलिमेशन आता हे झालं सबलिमेशन कंडेन्सेशन आता अॅलोट्रॉपिक ट्रान्सफॉर्मेशन कशाला म्हणायचं समजा हा कार्बन आहे कार्बनचं स्वरूप ग्राफाईट आपण रिएक्शनसाठी जरी असा कार्बन घेत असतो तरी तो ॲक्च्युअल सी फोर अशा रेणू अवस्थेत असतो पण ग्राफाईट हे कार्बनचं एक रूप आणि दुसरं रूप आहे डायमंड म्हणजे हा कार्बनची षटकोनी रिंग म्हणजे ग्राफाईट आणि कार्बनची चौकोनी रिंग टेट्राहायड्रल रिंग म्हणजे डायमंड कार्बनचं एक अप्रूप दुसऱ्या अप्रूपामध्ये रूपांतरित होता होताना जो एन्थर्पी चेंज दिसतो त्याला म्हणायचं एन्थर्पी ऑफ अॅलोट्रॉपिक ट्रान्सफॉर्मेशन एन्थर्पी ऑफ अॅलोट्रॉपिक ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे आता ती व्याख्या ही तर कशी म्हणतो बसवायची इट इज अन एन्थर्पी चेंज वेन वन अलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ एनी सबस्टन्स इज कन्व्हर्ट इन टू अनदर फॉर्म ॲट ए कॉन्स्टंट प्रेशर अँड ॲट ए गिव्हन टेम्परेचर दिस इज नोन ॲज 
एंथ्रॉपी और एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन तो प्रत्येक अंतपरिणाम पर बोलते हैं त्याग रिएक्शन में जो पर्टिकुलरली जिन कार्य होते हैं त्याला एट ए पॉस्टल प्रेशर एंड एट ए गिवन टेम्परेचर ये उड़ा मंडर कि तो त्याचा पर्टिकुलर प्रकार था तो आपने उन्हें फेस ट्रांजिशन चाह एंथ्रॉपी बोली थी अतः इस चरण तर एंथ्रॉपी और आयोनाइजेशन थोड़ी एक मोल तैयार होता है, जो असल में एक के मिक्सर रिएक्शन नहीं थी, एनए प्लस सीएल फॉर्म्स एनएसीएल, बस तो इसकी रिएक्शन आशी बहुत लाइन, अपने लोग बागों में तो किन्हीं संदर्भ में दे एनए कौन त्याग पार्ट में दिशा बोलते हैं एनए, सॉलिड, सीएल आसान सांप लगता है, सीएल, लंतर हाथ तैयार होते थे वह अतः ही रिएक्शन अपने लासा पेशित है एक अपाइप में दूसरी ओर यमन ना दूसरी ओर गैस ना कि एकदम अपने ला एनएसीएल खली तैयार जाने के लिए सब ऐसी रिएक्शन होती है ना रिएक्शन होता है जब वह एनए ना करते हैं कि अपने सब प्रकार सीएल आता है तो वह एनए में देखा ही चेंजेस होता है जब वह सीएल अनुमत पदार्थ तय है, अंतो पदार्थ स्थिर है ना कि ते जब असुर त्याचा निश्चित असा पड़ता है, पर जब है रिएक्शन में दे काय काय नो प्ले लाये होता है, जो वास सीएल एनएचएसएम पर करता ना है, तो वह एनए पेरोडिक टेबल में दे अल्कली ग्रुप में दे आए, पर जब मेटल्स है, मेटल जी प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रॉन दे सोडियम का महत्व है कि आप इलेक्ट्रॉन दिल के स्टेबल हो तो वहाँ सोडियम का एक तो शुरुआती ना स्वतः स्वरूप में तो गैस बन गया कारण उतना ही पदार्थ त्याचा रिएक्शन गैसी स्टेट तेज गैसी स्टेट की स्टैंडर्ड वन दे रही है अने त्याच स्टेट ला तो रिएक्शन दाग पर जब तक एने सॉलिड फॉर्म्स एने इतना क मुझे एंथ्रोप्योप सोल्यूशन अतः सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जवाहर सोडियम चार संपर्क का क्लोरीन ये जवाहर सोडियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है एन प्लस आयन तैयार करे और इलेक्ट्रॉन मो कर दे मग अपन आकर एक अपने डिक्टेबल में देखिए क्लोरीन एक हजार एटम चार शेवर चार दुक्षित तक इलेक्ट्रॉन का बंटा खाया ना लगना ये नहीं। The minimum amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from an isolated gaseous atom that is known as enthalpy of ionization. इस अली एंथ्रोपी ऑफ आयनाइजेशन। अतः हरी इलेक्ट्रॉन दिला गैनर को मैं क्लोरीन और क्लोरीन ना तो तैयार रहो ना कि पहले अगर CL CL मतलब बॉड ब्रेक हुई होमोनाइटिक है अब जब हमारी जी बॉड ब्रेकिंग के दोन प्रकार है एक होमोनाइटिक है दूसरा हेटरोनाइटिक ये जब पसंद का है तो फिर CL बॉड ना CL बॉड होमोनाइटिक बॉड पिशे पर तब बॉन्ड्स के लिए जो डिसोशिएट था ना तो बॉन्ड डिसोशिएशन एंथ्रोपी अतः CL तैयार था बगर कि दूसरी रिएक्शन कि तीसरी रिएक्शन अतः चौथी रिएक्शन क्या है बेटा हाँ सीएल इलेक्ट्रॉन में सीएल डॉट प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर्म सीएल माइनस आई अतः एक हजार एटम चार्ज वर्ड चार्ज से इलेक्ट्रॉन तक ला आस्था रिलीज होना ही एनर्जी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron is added to isolated gases atom, its electron gain in the field. Tell us, if any electron is added to the field, NH is equal to the field, NH plus I. Tell us, the CL minus I. If it is equal to the field, NH is equal to the field. If it is equal to the field, NH is equal to the field. गैसियस स्टेट में जा से ये ठंड रहने आने को एनएसीएल गैस के मोती तो एनएसीएल सॉल्व इतो एंथ्रोपी वर्चस्व रिएक्शन में एंथ्रोपी ऑफ बॉड फॉर्मेशन 
आणि इथ आहे एन्थरपी ऑफ लॅटिस क्रिस्टल लॅटिस एन्थरपी क्रिस्टल लॅटिस एन म्हणजे एन ए प्लस सी एन फॉर एन ए सी एन ह्यात अपेक्षित रिॲक्शन तयार झाला सोडियम ही आधी गॅस ए स्वरूपात झाला नंतर इलेक्ट्रॉन गेला नंतर क्लोरिन मधला बॉड ब्रेक होणार नंतर ह्याने सोडलेला इलेक्ट्रॉन सी एन घेणार दोघांचे गॅसे स्टेट मध्ये आयन तयार होणार आणि हे आयन जोडून एन ए सी एन गॅस तयार होणार आणि तो तयार झालेला गॅस पुन्हा स्थिर झाला की सॉलिड तयार होणार पण अशा ऍटम आणि मॉलिक्युलच्या बदलाच्या जे एन्थॉलपी आहेत ते आहेत एन्थॉलपी ऑफ आयनायझेशन इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॉलपी एन्थॉलपी ऑफ ऍटोमायझेशन तर ह्या झालेल्या एन्थॉलपी आता या फिजिकल एन्थॉलपी मध्ये आपण बघितले होते ते एन्थॉलपी म्हणजे एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन आणि एन्थॉलपी ऑफ हायड्रेशन आता कशा बघायचं एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन समजा सी यू एस ओ फो सॉलिड प्लस सफिशियंट अमाऊंट ऑफ वॉटर गिव्स सी यू एस ओ फोर सोल्युशन इट इज अन एन्थॉलपी चेंज वे the sufficient amount of solute is added to proper amount of solvent solute sufficient amount of solvent is added to proper amount of solute at a given temperature and at a given temperature and at constant pressure is called as enthalpy of solution manje ekada substance la purese solvent takun tyacha solution tayar hotala jo enthalpy change disto to ahe enthalpy of solution आता एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन म्हणजे काय समजा आपण एक मोल कॉपर सल्फेट एक लिटर पाण्यात टाकलं तर वन मोलार सोल्युशन तयार पण मला एक मोलार सोल्युशन नको आहे मी काय केलं एका मीटरमध्ये एक लिटर पाणी घेतो आणि त्यात एक मोल कॉपर सल्फेट टाकतो आता बघा मोल अकरावीला झालेला आहे मोल म्हणजे काय एन एन म्हणजे काय डब्ल्यू म्हणजे एन याच्या ऍटॉमिक मासची बेरीज केली की ती जी बेरीज येते त्याची बेरीज किती त्रेसष्ट पॉईंट पाच अधिक बत्तीस अधिक एक ऑक्सिजन चौसष्ट म्हणजे त्रेसष्ट पॉईंट पाच अधिक बत्तीस अधिक चौसष्ट काय होईल पाच तीन दोन पाच चार नऊ सहा सहा म्हणजे एकशे एकोणसाठ पॉईंट पाच ग्रॅम जेव्हा ह्या दोघाचा भाग काही केलं तेव्हा एक मोल म्हणजे एवढ्या वजनाचं जर आपण कॉपर सल्फेट पाण्यामध्ये टाकलं तर त्यावेळेस जो एन्थॉलपी चेंज दिसतो त्याला म्हणायचं एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन पण मला एक मोलच्या ऐवजी पॉईंट वन मोल करायचं म्हणजे मी एकशे एकोणसाठ पॉईंट पाच टाकायच्या ऐवजी पंधरा पॉईंट पंच्याण्णव मला टाकायचं होतं आता कॉपर सल्फेट तर विरग आहे आता काढून घेता येत नाही पण मला दुसरं करता येईल की हे सोल्युशन डायल्यूट करता येईल मला जर हे एक मोलार सोल्युशनच्या ऐवजी पॉईंट वन मोलार करायचं असेल तर इथं जे मी एक हजार एम एल किंवा एक लिटर पाणी टाकलं त्याच्याऐवजी दहा हजार एम एल किंवा दहा लिटर पाणी टाकलं तर सोल्युशन दहा पट डायल्यूट होईल म्हणजे आत्तावरचं जे सोल्युशन तयार झालं कॉपर सल्फेट वन मोलार याच्यात वॉटर टाकलं तेव्हा सफिशियंट अमाऊंट जर तेव्हा कॉपर सल्फेट पॉईंट वन मोलार तयार आता इथं काय झालं डायल्युशन म्हणजे डायल्युशन प्रक्रियेमध्ये जे एन्थॉलपी चेंज होतं त्याला म्हणायचं एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन म्हणजे इट इज अन एन्थॉलपी चेंज वे अ पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन इज डायल्युटेड टू अनादर कॉन्सन्ट्रेशन सोल्युशन बाय ऍडिंग सफिशियंट अमाऊंट ऑफ वॉटर किंवा सो प्रॉपर सॉल्व्ह ॲट ए गिवन टेम्परेचर अँड ॲट ए कॉन्स्टंट प्रेशर तर हा झाला एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन आता एन्थॉलपी ऑफ हायड्रेशन ह्या दोघात फरक काय बघा एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय आणि एन्थॉलपी ऑफ हायड्रेशन म्हणजे काय एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन म्हणजे काय एका सॉल्युडमध्ये ठराविक अमाऊंटचा किंवा भरपूर अमाऊंटचा सॉल्वन टाकून त्याचं सोल्युशन तयार करणं हे एन्थॉलपी ऑफ सोल्युशन एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन म्हणजे काय एखाद्या कॉ कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशनमध्ये योग्य तेवढं पाणी टाकून डायल्यूट सोल्युशन तयार करणं ते एन्थॉलपी ऑफ डायल्युशन 
आता एन्थाल्पी ऑफ हायड्रेशन कशा बनवतो समजा आपण इथं कॉपर सल्फेट सारखे डी ब्लॉक एलिमेंटचे जे कंपाउंड आहेत कॉपर सल्फेट असू द्या एपीएसओ फोर असू द्या यातला हा जो सेंट्रल ऍटम आहे हा डी ब्लॉक मार्क आहे आणि डी ब्लॉक एलिमेंटकडे डी सेल ही व्हॅकंट असते किंवा विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन अव्हेलेबल असते मग ह्याच्या संपर्कात जेव्हा वॉटर येतं तेव्हा वॉटर यांच्या डी सेलमध्ये स्वतःकडचे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन देऊन कोऑर्डिनेट वॉट तयार म्हणजे कॉपर सल्फेट प्लस फायू वॉटर मॉलिक्युल फॉर्म्स सी यू एस ओ फोर फायू एच टू किंवा ए पी एस ओ फोर प्लस सेवन एच टू फॉर एफ ई एस ओ फोर सेवन एच टू आता हे करायला ॲड नाही आहे याचं पॉईंट तुम्ही शेजार दिलं आहे म्हणजे तुम्ही जर प्रयोगशाळेमध्ये कधी आला कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन तयार करताना पॅक पुढे आहे तोपर्यंत फेंट निरा असतो त्यास हा कॉपर सल्फेट थोड्या वेळा आपण उघडा ठेवू तेव्हा त्याच्यावरती काही पाण्याचे थेंब गोळवतात ते काय करतात ह्याला छिटकतात म्हणजे कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला अनहायड्रस कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला हा आणि वोलसल कॉपर सल्फेटचा फॉर्म्युला हा अनहायड्रस ए पी एस ओ फोरचा फॉर्म्युला हा आणि हायड्रसचा फॉर्म्युला ए पी एस ओ फोर सेवन एच टू तर काही मॉलिक्युल वॉटरचे कंपाऊंडवर जमा होऊन त्याला चिटकत चिटकत असताना जो काही एन्थलपी चेंज दिसतो तो एन्थलपी ऑफ हायड्रेशन वेन द मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर ऍब्सॉर्ब ऑन अनहायड्रस सबस्टन्स किंवा कंपाऊंड देन एन्थलपी चेंज इज कॉल्ड ॲज एन्थलपी ऑफ हायड्रेशन